刚才忙了一天，正坐着休息，发现有个微信好友申请，看到头像是个漂亮女生，便来者不拒的通过了。女生问是王总吗？张才一看又是一个加错的，便说不是。对方连忙道歉，还特意说了一句：“加了就是缘分，没准能多个朋友。”正准备删除好友的张三停了下来，随手翻了翻女生的朋友圈，发现女生不仅人长得漂亮，还人畜无害，喜欢发一些养猫的图片。缘分就是这么神奇，张三也养了一只猫。与此同时，距离张三三千公里以外的菲律宾，有一个叫李四的小伙长舒了一口气，心想：终于钓到了一头肥猪。有些小伙伴可能一眼就看出来了，这是典型的杀猪盘，就是利用网络交友诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式。有些杀猪盘甚至能用短短几个月时间，就从受害者身上骗走几十万甚至上百万。今天咱们开门见山，用张三这个例子聊聊杀猪盘的来龙去脉。退后，我要开始装逼。咱们都知道，很多行业都有托，卖酒的有酒托，卖茶的有茶托，卖摩托的有摩托。嗯。啊，这个应该没有。网上 DB 为了招揽生意，也有所谓的托。后来人们发现这种模式很费劲，反正都是让人赔钱，不如直接把人骗进来，一宰更省事儿。于是新的诈骗模式就形成了。由于这个过程很像养猪杀猪，业内人士亲切地称之为“杀猪盘”。与其他骗局的短平快不同，杀猪盘最大的特点就是放长线养大猪。毕竟感情这种事儿，时间越长陷得越深。杀猪盘是养得越久，杀得越狠。二零二零年五月，重庆潜江的一起杀猪盘网络诈骗，涉案金额达到一千一百零九万。同年十月，陕西安康一起特大杀猪盘，涉案金额更是高达一点九亿元。不仅涉案金额巨大，而且很难找到有效的线索，因为这些人一般都藏匿在菲律宾、缅甸等东南亚地区，作案手段要远远高于秦始皇打钱这种低级骗局。两个人面都没见过，就能让受害者不停地打钱，什么样的完美恋人才能如此神乎其神？其实这个完美恋人并不是一个人，而是一个账号背后有几十甚至数百人的专业团队。完美恋人只是他们精心策划出来的人设，团队可以分成四个小组：供料组、话术组、技术组和洗钱组，分别对应着杀猪盘的四个步骤：找猪、养猪、杀猪、吃猪。李四是怎么找到张三的呢？要从供料组找猪开始，一般有两种方式，一种是精细化操作，到婚恋网站找大龄剩女，到陌陌找小哥哥或者有你男，客户相对比较精准；还有一种是大力出奇迹，微信、微博、QQ、麦麦、Facebook， 听过的没听过的都广泛撒网，拼的是勤奋和概率。有没有小伙伴收到过微信好友申请？就属于第二种方式。找到客户之后，他们还需要技术组帮忙破解一下客户信息，或者直接找对应平台的内鬼卖，以便他们更好的准备和投喂猪饲料。猪饲料就是聊天话术，据说一套话术能卖到十几万，详尽的涵盖了养猪技术的方方面面，一般细分成三个重要章节。第一章包装就是立人设，因为已经了解了受害者的信息，所以对号入座就可以了。猪是大龄剩女，骗子就是钻石王老五；猪是中年油腻男，骗子就是妙龄萌妹子。不管猪口味有多挑，都能找到合适猪饲料。李四就扮演这么一个萌妹子，为了让自己演得更真，他需要接受严格的业务流程培训，这其中包括词章打造、故事编辑、人物定位、聊天打招呼、详聊关键点等知识。培训完还有考试，我都怀疑他们是不是有学分体系。所有这些都不是瞎编乱造的。比如李四，除了要设定自己的姓名、年龄、身高、体重、三维、性格这些基础人设之外，还要准备详细的家庭情况、工作情况、情感史等信息。他从事某个行业，就必须要了解这个行业的工作内容、收入标准，至少得能忽悠入外行。这里边有个难点，你想李四一个抠脚大汉，上哪去找这样一整套美女的生活照发朋友圈呢？其实并不难，技术组去香港、新加坡等地区的社交网站，采集一些四五线网红、艺人、模特的资料，一抓一大把。而且这些照片还会按场景分类，什么时候该发什么照片，要什么有什么。张三看到李四喜欢猫，其实也是因为自己的信息泄露，李四配的猪饲料而已。第二章聊天可以理解为养猪，从认识到熟悉再到确定关系，每个阶段的话术都有所不同。你可能会觉得男的演男的还好，反出来演女的自己都觉得别扭，对吧？其实你想简单了，他们不仅要演女的，有时候还要演同性恋。长期的培训和磨练，早就把他们打造成影帝级的水平。说不定每个人枕头底下都放着一本演员的自我修养。另外，他们深知恋爱心理学，比如绝不当舔狗，该有的脾气必须有。再比如，男神聊天叫撩妹，屌丝聊天叫骚扰。还拿张三来说，李四有时候撩得他心痒痒，有时候又变得冷淡，这样一收一放，就像钓鱼一样，搞得张三晕头转向又牵肠挂肚。而且李四还会时不时的示弱，问一些问题，求助一些小忙。这在心理学上叫做富兰克林效应，就是谁付出的越多，谁就越容易产生好感。当然有时候也并不完全顺利，毕竟张三也不是傻子，会怀疑李四是不是骗子。出现这个迹象，李四完全不慌，反倒是臭骂了张三一顿，然后扬言要拉黑张三。不出意外，张三马上道歉，两人的感情反而又一次升温。这样持续养猪几个月，李四就开始观察两个人的感情走到了哪一步，看准时机准备杀猪。
，第三章就要掉大，其实对应着激动人心的杀猪环节。在第二章聊天的时候，李四已经偶尔透露了一些信息给张三，比如自己有个赚钱的副业，时不时给张三截个图，自己赚了多少钱。如果张三的胃口被吊起来了，李四就故意拒绝，说这是那位人士泄露的。几次下来，张三的心早就按捺不住了。这个时候，李四依然不慌不忙，气定神闲。他贯彻三不求原则：不求客户加微信，不求客户进入游戏，不求客户充钱。这种情况，再聪明的人也不会觉得这是骗局，对吧？更何况还是自己喜欢的人。不可能，绝对不可能。于是张三主动要求李四带自己一起玩。这个时候，技术组就上场了。刚开始投入的小钱，技术组基本都会让张三赚回来，给他足够的甜头。有把握的情况下，李四甚至会贴钱跟他一起玩，这可比搬砖来钱快啊！就像袁华说的：“我刚一个人毁灭之前，必须先让其膨胀起来。”贪欲就这样一点点膨胀起来。张三充了一大笔钱进去之后，发现反倒赔了。这个时候，李四会继续观察，如果张三想要赢回来，他就会再推一把。反之就直接消失。当然，一般情况，由于赌徒心理的影响，张三也会觉得自己能把钱赢回来，于是砸锅卖铁压上全部。远在菲律宾的李四看到这一幕，已经笑得露出后槽牙，准备开香槟庆祝，因为他的工作到这里就已经圆满结束了，坐等吃猪就可以了。人财两空之后，张三才回过神来，赶紧选择报警。但这个局面已经很难挽回了，因为他的钱已经从技术组转到洗钱组手上。具体是怎么操作呢？根据网友分享的内容，我捋了一下。现在的支付渠道很多，支付宝、微信、网上银行等等，每个都弄个收款码，太麻烦了。我们能发现，去商店一个码就搞定了，这个就是聚合平台支付，类似于中间商赚差价，商家省事平台老点辛苦钱。一般商家接入平台的话，必须提供资料给各个支付机构申请账户，但非法平台不一样，他们直接用平台自己的商户收钱，抽完手续费，钱就到杀猪盘上了。同时，为了伪装自己，他们非法结算平台的资料都是买来的个人信息或者企业信息。你可能会想，哪些人这么傻会提供个人信息呢？其实都是一些不知情的学生、宝妈之类的，可能被告知商单赚钱，就把信息给了人家。这些信息经过一层层的转移，中间转了好几手，最后才到非法结算平台，所以短时间不会有问题。而且，即便找到了这些学生、宝妈，他们能提供的线索也少得可怜。除此之外，还有一些是利用金融机构、信贷回收之类的手段。总是方法很多，而且会经常更换，打一枪换个地方，尽可能不留下任何线索。这样整个流程下来，猪就被宰杀的干净利落，不留痕迹。线索少，取证难。不过魔高一尺，道高一丈。为了打击整治网络违法犯罪乱象，相关部门开展了各项专项行动，比如“净网 2019” 断卡行动等等，并且取得了显著的效果。仅2021年上半年，就集中清理了涉诈电话卡五千六百八十二张。整治涉诈银行账户二点八亿个，封堵涉诈网址五十五万个，可以说给这些黑灰产致命一击。除了这些，其实每个人也应该提高防范意识，不要以为自己运气好、智商高、抱有幻想。毕竟人们防骗都是业余的，而他们诈骗都是专业的。骗子从不考验人的智商，而是考验人性。另外，这些骗局也会不断的发展更新，没准哪天又冒出来一个更诱人的骗局。所以啊，还是得守住心魔，别相信什么桃花运、掉馅饼，约束欲望，克制贪婪，才能以不变应万变，以不动应乱动。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。